తొలి పూజలు అందుకునే దైవం గణనాయకుడు తొమ్మిది రోజుల పాటు అత్యంత నిష్టతో పూజలు అందుకున్నాడు కరీంనగర్ లోకలు తిరిగిన బొజ్జ గణపయ్యలు ప్రత్యేక పూజల అనంతరం నిమజ్జనానికి సిద్ధమయ్యారు దీనికి సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి చంద్రశేఖర్ అందిస్తారు ఇరవై ఐదు నుంచి ప్రారంభమైనటువంటి వినాయక చవితి నవరాత్రి ఉత్సవాలన్నీ కూడా అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగాయి ప్రస్తుతం మనం కరీంనగర్లో ఉన్నటువంటి చైతన్యపూర్లో సప్తగిరి రెసిడెన్సీలో ఉన్నాము ప్రస్తుతం మనం చూడొచ్చు పర్యావరణానికి ఎలాంటి హాని కలగకుండా ఉండేందుకు ఉద్దేశించినటువంటి మట్టి గణపతిని కళాకర్త కార్మికుల చేత ప్రత్యేక శ్రద్ధతో నిర్మించబడినటువంటి మట్టి గణపతిని మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాం ఇది అత్యంత భక్తి శ్రద్ధతో నిష్టతో వివిధ రకాలైనటువంటి ఫల పుష్పాలతో అలంకరించి స్వామివారికి నిత్యం రెండు సార్లు కూడా ఇష్టమైనటువంటి పూజను నిర్వహించడం జరిగింది ఇదంతా కూడా పూజారు ఉన్నారు మనతో మాట్లాడడానికి అలాగే భక్తులు కూడా ఉన్నారు వారి అభిప్రాయాన్ని కూడా మనం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి స్వామి అత్యంత నిష్టతో తొమ్మిది రోజులు కూడా నవరాత్రి ఉత్సవాలు చేశారు ఏంటి అసలు దీని యొక్క నిమజ్జనం యొక్క ప్రత్యేక మనుషులు తొమ్మిది రోజులు తల్లి కడుపులో ఉండి బయటకు వచ్చినట్టుగా ప్రకృతి నుంచి ఉన్నటువంటి యొక్క మట్టి నీరు వాటితో తయారేసినటువంటి గణపతిని తొమ్మిది రోజులు షోడుశోపచార పూజలతో చేసి ఆ తర్వాత తొమ్మిది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తన తల్లి ఒడిలోకి పంపుతున్నట్టుగా ప్రకృతిలో కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే జరిగినటువంటి పర్యావరణంలో ఎటువంటి తేడా రాకుండా సమతౌల్య వస్తుందన్నమాట ఆ విధంగా మనం ఒక యూనిటీగా మారి అందరము కలిసి పూజలు చేసుకొని మన ఇంటికి తొమ్మిది రోజులు తెచ్చుకున్నటువంటి గణపయాను ఇవాళ మళ్ళీ ప్రకృతిలో కలపడానికి అందరము గణపతి బొప్ప మోరి అనుకుంటూ సాగనంపడానికి పంపేటువంటి రోజు ఇవాళ నిమజ్జనం రోజు గత కొంతకాలంగా ఆనవాయితీగా వస్తున్నటువంటి తరుణం అని చెప్పేసి స్పష్టం చేస్తున్నారు చెప్పండి మీరు ఎట్లా భావిస్తున్నారు మీరు ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజలు చేశారు తొమ్మిది రోజుల నుంచి ఘనంగా పూజ చేసుకుంటున్నాం అతనికి ఇష్టమైన పదార్థాలతోటి నైవేద్యాలు సమ సమర్పించుకుంటూ మా అపార్ట్మెంట్ తరఫున మా అందరి తరఫున చాలా పూజలు నిర్వహించుకుంటున్నాం అయితే ప్రతి సంవత్సరము ఈ తొమ్మిది తొమ్మిది రోజులు ఘనంగా నిర్వహించుకునే క్రమంగా ప్రతిరోజు ఇద్దరు దంపతులు పూజలు చేస్తూ వారికి తగిన రీతిగా షోడచోపచారాలతో నైవేద్యాలు సమర్పించుకుంటూ ఘనంగా చేసారు కాబట్టి ఈ సంవత్సరం కూడా మేము చాలా భక్తిగా చేసుకున్నాము ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమ ఈ గణేష్ నవరాత్రులు అనేది ఈ రాత్రి కాదు మన స్వతంత్ర రాకముందు నుంచి మన రాజకీయ నాయకులు నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ నుంచి మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఏంటి చాలామంది గొప్ప గొప్ప రాజకీయ నాయకులు కండక్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు ఆ గణేష్ యొక్క ఆశీర్వాదాల వల్ల ఈ రోజు వరకు స్వతంత్రం వచ్చి ఈ రోజు వరకు కూడా మనందరం ఆ గణేష్ యొక్క దయ వల్ల చాలా బాగుంటున్నాము మా సప్తగిరి అపార్ట్మెంట్లో తొమ్మిది రోజులు పెట్టి మంచి పూజలు నిర్వహిస్తూ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అందరూ సభ్యులందరూ కలుసుకుంటూ మంచిగా ఉండాలని ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలా జరుపుకోవాలని కోరుకుంటూ తెలియజేస్తున్నాను సో జాతీయోద్యమ కాలంలోనే బాలగంగాధర్ తిలక్ స్టార్ట్ చేసినటువంటి జా గణేష్ని పూజా కార్యక్రమాలు అనేటివి అనాదిగా తరతరాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేషమైనటువంటి ఆదరణ లభించడం జరిగింది ఇప్పుడు అందరినీ కూడా ఏకం చేయడానికి ఐకమత్యము చాటు చేయడానికి ఉద్దేశించినటువంటి పండుగగా మనం భావించుకోవడం జరుగుతుంది ప్రత్యేకంగా చిన్న పెద్ద ముసలి మొదక ఆడ మగ అనేటువంటి తేడా లేకుండా అందరూ కూడా సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి గణనాథుని స్పష్టంగా కొలవడం జరుగుతుంది ఈ క్రమంలో అంతా కూడా మరికొద్దిసేపట్లో తమ కోరుకున్నటువంటి దైవాన్ని నిమజ్జనం చేయడానికి అంత సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనకు కనబడుతుంది కంపర్సర్ రాజేంద్రతో చంద్రశేఖర్ టీవీ నైన్టీ నైన్ For more updates please subscribe 99 TV Telugu